ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வாய்ஜர் ரெண்டு யூரோனஸை கடைசியாக பார்த்துச்சு அப்போ இருந்து நாற்பது வருஷமாக அந்த கிரகத்தை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் பெருசாக நம்ம அதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதே இல்லை இப்போ ஜேம்ஸ் வெப் ஒரு அதிர்ச்சி கிட்டக்கூடிய காட்சியை கொடுத்துருக்கு கண்ணுக்கு எட்டாத ஒரு சந்திரன் இது வெறும் பத்து கிலோமீட்டர் அளவு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த கண்டுபிடிப்பு இந்த அறிவியல் உலகத்தை கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கேள்வியை எழுப்பியிருக்கு அதுவும் எப்படி பார்த்துருக்கு தெரியுமா இன்ஃப்ராரெட்டில் ஒரு சின்ன ஃபெயிண்ட் பாயிண்ட் மாதிரி தெரியுது இந்த டாட் தான் யூரேனஸ்னுடைய இருபத்தி ஒன்பதாவது சந்திரன் ஆனால் இங்கே தான் ஒரு கேள்வியே ஆரம்பமாகுது ஏன் வாய்ஜர் ஹபுல் கூட பார்க்க முடியாத ஒரு பொருளை ஜீம்ஸை பார்த்துருச்சு அதுக்கான பதில் தான் இந்த முழு கதை ஸோ முழுசாக பார்க்கலாம் நான் உங்கள் கேள்விக்கே இது சினித் ஆஃப் சயின்ஸ் யூரானஸுடைய பேசிக் ப்ரொஃபைல்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதோடைய சைஸ் மேஸ் காம்போசிஷன் டில் டேங்கல் அட்மாஸ்பியர் மாதிரியான சில முக்கியமான விஷயங்கள் இதில் ரோயிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ரோயிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த கிரகம் நாற்பத்தி இரண்டு வருடம் தொடர்ந்து பகலாவோ நாற்பத்தி இரண்டு வருடம் தொடர்ந்து இரவாவோ இருக்குது ஸோ இதோடைய சீசனல் சேஞ்ச் அப்படின்றது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கான காரணம் இதோடைய டில் டேங்கல் தொண்ணூற்றி எட்டு டிகிரி சார்ந்த இருக்கிறனால இந்த மாதிரியான வினோதமான காலநிலை அங்கே நிலவுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வாய்ஜர் ரெண்டு இந்த கிரகத்துக்கு ரொம்ப பக்கமாக பறந்துச்சு இதுதான் முதல் முறையாக அதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக பறக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அப்படி பறக்கும்போது மிராண்டாவில் இருக்கக்கூடிய கிராக்ஸ் அண்ட் கிளிப்ஸை ஃபோட்டோ எடுத்துச்சு ஏரியில் இருக்கக்கூடிய பல கேனியான்ஸை இது எடுத்துச்சு டைட்டானியா மாதிரியான பல ஐசி கிரியேட்டர்ஸை நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது ஆனால் அதுக்கப்புறம் யூரனஸ் ஒரு விளக்கப்பட்ட ஒரு கிரகமாக இருக்குது அதாவது இக்னோர்டு வேர்ல்டாக இருக்குது ஹபுள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இங்கே சில சந்திரன்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேப் மாதிரியான சந்திரன்கள் சில் இப்போ வரைக்குமே அங்கே எக்கச்சக்கமான கேப்ஸ் இருக்குது நம்ம டேட்டாஸ் எடுக்காமல் பட் இப்போ ஜேம்ஸ் அப் அந்த கேப்பை ஃபில்லப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஏவப்பட்ட ஜேம்ஸ் அப் எல் டூ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டில் அதாவது பூமியிலிருந்து ஒன்றரை மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்துக்கிட்டு இந்த வினோதமான கிரகத்தை புகைப்படம் எடுத்திருக்கு இந்த வெப் டெலஸ்கோப் பற்றி கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இன்ஃபோ பார்க்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் செக்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய கோல்டி மிரர் இதில் நிர்காம் நிர்ஸ்பேக் எம்ஐஆர்ஐ மாதிரியான முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மூலயமா இன்ஃப்ராரெட்டில் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து இருபத்தி எட்டு மைக்ரான் செலவு இருக்கக்கூடிய லைட்டு இதனால் பார்க்க முடியும் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட்டோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா ரொம்ப டஸ்டியாகவும் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப தூசியாகவும் ரொம்ப மங்களாகவும் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை இதன் மூலயமா பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரவுன் டாஃப்டை இதன் மூலயமா பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரொம்ப மங்களான சந்திரன் இந்த மாதிரியான ஃபைன் மூன்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் வெப் டெலஸ்கோப்பை ஒரு டைம் மிஷின் டெலஸ்கோப்னு கூட சொல்லலாம் யூரோனஸ் சிஸ்டம்க்கு ஜிஎம்சிப் தான் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு டிவைஸ் ரொம்ப கோல்டாக ஃபைண்டாக டஸ்டாக இருக்கக்கூடிய என்வரான்மெண்ட்டை இது கண்டிப்பாக பார்க்கும் இப்போ நம்ம அந்த புது சந்திரனை பார்க்கலாம் கடந்த பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஜேடபிள்யூஎஸ்டி நிற்க மூலியமாக கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்திற்கு மேலே பார்த்துருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல ஸோ அதன் மூலியமாக பத்து லாங் எக்ஸ்போசர் ஃப்ரேம்ஸாக நம்மளால் இருக்க முடியுது இதன் காரணமாக பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களாம் நம்மளால் ஃபில்ட்ரு பண்ணதுனால தான் நமக்கு அது என்ன பொருள் அப்படின்றதே தெரிய வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கான ட்ரிக் பார்த்தோம்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் அண்ட் காஸ்மிக் ரேஸை ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் ஒரே ஒரு டாட் மட்டும் தான் ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேமாக மூவ் ஆகுது அதை நம்ம ஆர்பிட்டல் கால்குலேஷனாக கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் எஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூ ஒன் இதோடைய சைஸ் பத்து கிலோமீட்டர் இந்த கிரகத்துடைய மையத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது யூரினஸை சுற்றுது ஒஃபிலியா அண்ட் பியான்கா மாதிரியான இரண்டு வெவ்வேறு செலஸ்டியல் பாடிஸ்க்கு நடுவில் இது இருக்குது தொடர்ந்து பதினான்கு மணி நேரம் இந்த கிரகத்தை இது சுற்றுது ஸோ இதோடைய ஆர்பிட்டல் பீரியட் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் விஷுவல் மேக்னட்டியூடில் பார்த்தோம்னா இது பிரைட்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுக்கான காரணம் இதோடைய மேக்னட்டியூட் இருபத்தி ஆறு எதுக்காக இந்த சின்ன சந்திரன் இந்த குட்டி ராட் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது வாய்ஜர் அண்ட் ஹபுள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்னாலேயே பார்க்க முடியாத
இங்கே இருக்கக்கூடிய மேஜர் மூமெண்ட்ஸ்னா டைட்டானியா மாதிரியான சில முக்கியமான மூமெண்ட்ஸை சொல்லலாம் டைட்டானியா மிராண்டா ஏரியல் மாதிரியான முக்கியமான சந்திரன்கள் இதோடைய மிகப்பெரிய சந்திரன்கள் மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் சந்திரன்கள்னா நம்ம மேப் அப்படின்ற ஒரு சந்திரனை சொல்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்கக்கூடிய சந்திரன் முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சது இருபது கிலோமீட்டர் அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்திரன்னா இதில் இருபது கிலோமீட்டர் அளவு இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் முன்னாடி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஆனால் இப்போது அதை விட பாதி கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது எஸ்பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது இப்போ தான் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச குட்டி சந்திரன் இந்த பிளானட்ரி சிஸ்டமில் மட்டும் இது எப்படி உருவாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்கான சில ஹைபோதிசிஸ் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு சந்திரன் உடஞ்சு இந்த ஃப்ரேக்மெண்ட்ஸ் ஒரு கொல்யூஷனால் ஒரு குட்டி சந்திரனாக மாறி இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இங்கே அதிகமான ஃபைன் மூன் பாப்புலேஷன் இருக்கிறனால ஸோ அதனால் வெப் டெலஸ்கோப் இங்கே அதிகமான சின்ன சின்ன சந்திரன்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இந்த வகையான சந்திரன்களில் நம்ம செஃபர்ட் மோட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த யுரோனஸுடைய ரிங்ஸை இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது எஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூ ஒன் யுரோனஸில் மேற்பட்ட சந்திரங்கள் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளானட்ரி ஃபார்மேஷனுக்கான மாடலை இது கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஃப்யூச்சரில் இன்னும் அதிகமான மிஷன்ஸ்னால் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் அதிகமான பொருட்களை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ நாசா வந்து ஒரு சர்வேவை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த ஒரு மிஷன் சொல்லலாம் அதில் யுரோனஸுடைய ஆர்பிட்டர் ப்ரோப் அப்படின்னு ரெண்டு வெவ்வேறு பகுதிகள் இருக்குது ஒருவேளை இது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுக்கும் முப்பத்தி இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஏவலாம் இது இந்த ஜூபிடருடைய அந்த கிராவிட்டியை அசிஸ் பண்ணி இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸில் போய் அடையும் அதாவது யூரோனஸை போய் பார்க்கும் இந்த ஆர்பிட்டர் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரோயிங்ஸ் மூன்ஸ் மேக்னடோஸ்பியர்ஸை ரொம்ப அதிகமாக பிடிக்கும் அண்ட் ப்ரோப் வந்து அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சு அதோடைய ப்ரெஷர் காம்போசிஷன் அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றை பற்றி நம்ம அதிகமாக படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எதுக்காக நம்ம யுனஸ் அண்ட் நெஃப்டியூன் மாதிரியான பல எக்ஸோ பிளானட்டாக நம்ம பார்க்குறோம் இது கேஸ் ஜெயிண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்துடைய வரலாறு கிடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் யுனஸுடைய அந்த குட்டி சந்திரனை மட்டும் பார்க்கல இங்கே ரொம்ப அழுக்காக இருக்கக்கூடிய ரோயிங்ஸை பார்த்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வாட்டர் ரேஸும் யுரேனியன் மூன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்றத பார்த்துருக்கு அதனால் இந்த சின்ன சின்ன ஆர்க்ஸ் அண்ட் ரிங்ஸை வந்து நம்ம மேப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம ப்ரவுன் டேஃப்ட் காமர்ஸ் மாதிரியான முக்கியமான பொருட்களை படிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஜேம்ஸ் டெலஸ்கோப் மாதிரியான முன்னேறண உபகரணங்கள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்குன்றது நமக்கு இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலியமாக தெரிய வரும் ஒரு சின்ன பத்து கிலோமீட்டர் புள்ளி கூட பிரபஞ்சத்துடைய வரலாறை ஒரு பக்கம் மாற்றி எழுதலாம் வாய்ஜர் முடியாத ஒரு செயலை ஜேம்ஸ் வெப் சாதிச்சிருக்கு இப்போ கேள்வி என்னென்னா யுரோனஸுடைய ரோயிங்ஸ் அண்ட் மூன் சிஸ்டமில் இன்னும் எத்தனை ரகசியங்கள் இருக்கலாம் நம்ம தொடர்ந்து வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க நம்ம வெப்புடைய பாதை எந்த வழியில் போதோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போகணும் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் கண்டிப்பாக நம்ம சேர்ந்து பயணிக்கலாம் பாய்